ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான பால் கொழக்கடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நான் வந்து மூணு விதமாக சொல்லியிருக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் ஒன்று நார்மலாக நம்ம எப்போதும் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட் ஒன்று ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி இதில் வந்து நம்ம வெள்ளை கலர் சர்க்கரை அது மாதிரி எண்ணெய் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு ரெசிப்பியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்ட ஒரு அன்மான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுற நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல்ஸ் மலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுறேன் புத்த மூதி வீடியோஸ் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துடுறேன் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இதில் தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ இதில் வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கிடலாம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது தண்ணி வந்து சும்மா வெது வெதுப்பாக இருந்தால் போதும் கை தொடுற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இதை நல்லா சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மாவு வந்து தயாராகிடுச்சு இந்த மாதிரி இவ்வளோ வந்து நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க டைட்டாக பிசைஞ்சால் தான் நம்மளுடைய குழக்கட்டைகள் வந்து உடஞ்சி ஓடிடாது இப்போ ஒரு தட்டில் இதை வந்து குழக்கட்டை சேப்புக்கு நம்ம வந்து உருட்டி வச்சிடலாம் ரொம்ப கம்மியாக வந்து மாவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி உலகையில் வச்சு லைட்டாக வந்து திரித்து இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் வந்து வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் போடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து நேரம் ஒரு பிடிக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் திரிக்கிறதுக்கு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி முறுக்கு உரலில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கண்ணு வச்சது இருக்கும் நல்ல பொடி கண்ணாக இருந்தால் இடியாப்ப மாவு மாதிரி ஆயிரும் பாருங்கள் நான் இப்போ கேமராவில் காமிக்கிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி கண்ணு வச்ச ஒரு இதை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி மூடினதுக்கப்புறமா மாவு எடுத்து கொஞ்சம் போல் இதில் வந்து வச்சிடலாம் இந்த முறுக்கு உரலுக்குள்ளே மாவை வந்து கொஞ்சம் போல் வச்சுருங்க இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால வந்து நம்மளுக்கு கையில் திரிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது முறுக்கு உரல்லையே வந்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி அளவு கொஞ்சம் போல் அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி உள்ள மாவை வச்சதுக்கப்புறமா எப்போதும் போல் முறுக்கு உரலை மூடிட்டு லைட்டாக நம்ம முறுக்கு புளிகிற மாதிரியே லேசாக வந்து புளியணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இப்போது சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி இப்போ புளிஞ்சதுக்கப்புறமா தட்டிலையும் எடுத்து வச்சு போடலாம் இல்லை டேரெக்டாக நம்ம சுடு தண்ணியிலையும் வந்து இதை போட்டுடலாம் அதையும் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பிகினர்ஸ்னால் வந்து டேரெக்டாக சுடு தண்ணியில் போட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க புளிஞ்சிட்டு எடுத்து எடுத்து வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நேரம் வந்து மிச்சமாகும் கையில் திரிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரொம்ப மெனக்கட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம வெள்ளை பாக காய்ச்சிடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம மாவு சேர்த்தோம் ஸோ ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் வந்து சேர்க்கணும் இதை சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டுட்டு இந்த வெள்ளத்தை வந்து சின்ன சின்னதாக உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் லைட்டாக வந்து தண்ணி ஊற்றுங்க ஒரு கா டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா போதும் இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு இந்த வெள்ளத்தை கரைய விட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நல்ல சுடு தண்ணியை நல்லா காய வச்சுட்டு நம்ம உருட்டி வச்ச அந்த கொழுக்கட்டை உருண்டைகளை வந்து அந்த சுடு தண்ணியில் ஆட் பண்ணிடலாம் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கும் போது ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் உருண்டை வந்து அந்த கொழுக்கட்டை வந்து பிஞ்சு போயிடாமல் இருக்கும் நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி வந்து திரித்து வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாகவும் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தட் அதை சொல்லி காமிச்சிடுறேன் தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம முறுக்கு உரலில் வந்து மாவு சேர்த்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதே இந்த மாதிரி லைட்டாக புளிஞ்சு புளிஞ்சு இந்த மாதிரி தட்டி விடுங்க கைட்டை வந்து பிச்சு பிச்சு இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது தான் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து இந்த கொழுக்கட்டை உடஞ்சி போகாது இப்போ நான் உருட்டி வச்சுருந்த கொழுக்கட்டைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும் மொத்தமாக கொட்டிட்டோன்னா மாவெல்லாம் பிரிஞ்சு போயிடும் இப்போ நம்ம மிச்சம் இருக்க மாவில் உருட்ட முடியாதுன்றப்போ இந்த மாதிரி முறுக்கு உரலில் வந்து நம்ம பிழிஞ்சு விட்டலாம் பால் கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி திரித்து போடுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டே நம்ம வந்து பால் கொழுக்கட்டை செய்ய மாட்டோம் ஆனால் இந்த மாதிரி முறுக்கு உரலில் நம்ம செஞ்சோன்னா ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் எப்பப்போ நம்மளுக்கு ஆசை வருதோ அப்பப்போ நம்ம வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் செய்கிற நேரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஆனால் இதில் கவனிக்க வேண்டி
பாருங்க நான் சக்கரையை நல்லா கரைச்சி வச்சிருக்கேன் இதுல ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து இந்த வெள்ளை பாக காய்ச்சிறதுக்கு எந்த பக்குவமும் வந்து நம்ம செய்ய தேவையில்லை ஒரு கம்பி பதம் ரெண்டு கம்பி பதம் அதெல்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் வெள்ளம் கரைஞ்சா போதும் நான் காமிச்ச அளவு தண்ணி ஊற்றி நான் காமிச்ச அளவு வெள்ளம் போட்டு கரைச்சிக்கோங்க அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கிண்ணினிங்கன்னா கரைஞ்சிரும் அதையும் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நல்லா கலந்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கலந்துட்டேன் வெள்ளத்தை வந்து ரொம்ப கிண்டிடாதீங்க அந்த கொழுக்கட்டையெல்லாம் வந்து உடஞ்சிடாமல் மெதுவாக பார்த்துக்கிட்டோடும் இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துருவின தேங்காய் வந்து சேர்த்துடலாம் இது தேங்காய் சேர்க்கும்போது நல்லா வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த தேங்காய் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது வாயில் தட்டுப்படும் அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துருவின தேங்காய் வந்து சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா இதில் ரெண்டு மூணு ஏலக்காயை நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க இது நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் ஏலக்காய் சேர்க்கறதுனால இது சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வீடே கம கமான் இருக்குது அந்தளவுக்கு வாசனையாக இருக்குது இப்போது இது நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வேறு ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணி எல்லாேருக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய சுவையான பால் கொழுக்கட்டை வந்து தயாராகிடுச்சு இந்த மாவு உருட்டுற நேரம் மட்டும்தான் மற்றபடி இதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமானதுன்னு எதுவுமே கிடையாது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னலான ஸ்நாக் ரெசிப்பின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து நீங்களும் இந்த ரெசிபியை செய்து பார்த்துட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் கொடுங்க எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கிளவே லைக் பட்டன் இருக்குது லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க இன்னொரு ஒரு அற்புதமான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ய